ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வரீங்க அப்படின்னா மறக்காம ரெட்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போதான் நான் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய சேனலுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்க வந்தவங்க அனைவரும் மீதும் இடைவெளியும் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாட்டமான சொல்லி இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு போர்டே இந்த சாரி பிளாக் டைக்ராம் அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அது பேஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே சால்வ் பண்ணி போட்டோம் நீங்கள் நம்மளுடைய ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸ் ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸ் நான் என்னென்னு ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிவிட்டு இதை பற்றி இதுக்குள்ள உள்ள டாபிக் உள்ள போகலாம் ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ஜாப்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா உட்காந்து என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம லெக்சரில் வந்துட்டு ரிசர்ச் ஓரியண்டடான விஷயங்கள் பற்றிலாம் எதுவுமே பேசப்போது கிடையாது இந்த எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்துட்டு கிராக் பண்ணுறதுக்குள்ளே நியூ மெரிக்கல் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் இந்த எக்ஸாம்ஸில் வந்துட்டு என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் பரவலாம் ஸோ அது நிறைய புக்ஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட் எக்ஸாம் புக் இருக்குது அந்த புக்ஸ் பேஸ்டாக வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோமே தவிர நம்ம வந்து ரிசர்ச் ஓரியண்டடெல்லாம் போக போகிறது கிடையாது ஓகே இந்த ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லுவோம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து டிஎன்பி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணோம் ஒரு டிஎன்பி எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அல்லது டிஆர்பி எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க நம்மகிட்ட உங்க மேல ஏதாவது கிரிமினல் கேஸ் இருக்கா எஃப்ஐஆர் இருக்கா அப்படிங்க மாதிரி ஒரு கேள்வி வைப்பாங்க டிஎன்பி டிஆர்பின்னு இல்லை மற்ற சில எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப்ஐஆர் கேஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு சான்ஸ் கூட கம்மியாக தான் இருக்கு ஸோ எஃப்ஐஆர் கேஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம மேல வந்து ஒரு மார்க் மாதிரி பிளாக் மார்க் மாதிரி ஒரு சான்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மார்க்ஸ் வச்சு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மெயினாக அவங்களுடைய மார்க்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கம்பெனிக்கு வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் இவன் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத வந்து முடிவு பண்ணி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு வருஷம் வருஷமா இதான் ப்ராசஸ் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஆஸ்பெண்டோடைய மார்க்ஸ் அப்புறம் அவனுடைய பாஸ்ட் டேட்டா பாஸ்ட் டேட்டா மீன்ஸ் என்ன அவனுடைய டென்த் டுவெல்த் மார்க்ஸ் அதெல்லாம் சும்மா பார்ப்பாங்க பட் அதுதான் மெயின் அப்படின்னா சொல்ல வரல ஜஸ்ட் பார்ப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்களா ஐ மீன் சிக்ஸ்டி பெர்சென்டேஜுக்கு மேலே வந்துட்டு மார்க் இருந்தால் மட்டும் தான் எலிஜிபிள் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அந்த ஸ்கோருக்கு அவங்க மேலே எடுத்துக்காங்களான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஒரு ஆஸ்பெண்ட் வந்துட்டு நம்மளுடைய கம்பெனிக்கு வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸும் அந்த ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு நம்ம இங்கே டிஎன்பி டிஆர்பி சொன்னோம் இந்த ரெக்ரூட் பண்ணும்போது நம்மளை வந்துட்டு சொன்னோமா சிஸ்டம் தான் நாம சிஸ்டம் தான் நாமன்னு புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அனாலைசர் அப்படிங்கிறது யாருனா ரெக்ரூட் பண்ற இந்த ஆச்சார் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த சிஸ்டமுடைய ஃபியூச்சர் பிஹேவியர் ஃபியூச்சர் பிஹேவியரை வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டத்துடைய ஃபியூச்சர் பிஹேவியரை அதனுடைய ப்ரெசன்ட் இன்புட் ப்ரெசன்ட் இன்புட் என்ன அர்த்தம் நம்ம எடுத்த மார்க்ஸ் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அதனுடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி அதனுடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி இந்த ரெண்டு வச்சு என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்துடைய ஃபியூச்சர் வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பிஹேவியர் வந்துட்டு ப்ரிடிக் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் பேஸ் அனாலிசிஸ் ஆக்சுவலா இது பண்ணக்கூடாது இதை நான் வந்து நான் ஒரு புரியணுங்களா சொல்ல வரேன் எனக்கு அதில் உடம்பட கிடையாது ஆக்சுவலா ஒருத்தனுடைய மார்க்ஸ் அப்புறம் அவனுடைய எஃப்ஐஆர் கேஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா நம்மளை வந்துட்டு ரெக்ரூட் பண்றாங்க அதே கான்செப்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் பேஸ் அனாலிசிஸ்லயே நடக்குது அதாவது ஃபியூச்சர் பிஹேவியர் ஆஃப் சிஸ்டம் பேஸ்டு ஆன் ப்ரெசன்ட் இன்புட் அண்ட் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஓகேங்களா சரி ஓகே பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கணுங்க
future behavior of system based on present input and past history of the system okay state variable and another pathi pinna na solran enna edungiradha detailed ah solran okay ipo paathinga appadina or standard format paakalam inda state space la vandu standard format paakalam idhukku mela indha theory varadhu mulukku mulukku paathinga numerical sa varapo idu standard format idhu or mcq varum konja gana paathukonga enna appadina start is equal to ax plus bu y is equal to cx plus du சரிங்களா cx plus du சரிங்களா சோ இது என்ன அப்படினா இது ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் சரிங்களா சோ இது ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் அல்லது டைனமிக் ஈக்குவேஷன் அப்படி சொல்வாங்க இது பாத்தீங்கன்னா என்ன அவுட்புட் ஈக்குவேஷன் ஓகே அவுட்புட் ஈக்குவேஷன் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ நம்ம தனித்தனியா பார்க்கலாமா தனித்தனி பார்ட்ஸா பார்க்கலாமா இந்த a அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன d d ங்கிறது டைகனலா பார்க்கணும்னா அதிகபட்சமா நோ ப்ராப்ளம் இத பத்தி நான் என்ன செய்றேன் பின்னாடி சொல்றேன் ஓகே நம்ம நம்ம இந்த கிளாஸ் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி நான் சொல்லிட்டு என்ன செய்றேன் இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் தான் இத நான் எதுமே பெருசா நான் ஒண்ணுமே சொல்ல போறது கிடையாது ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பத்தி மட்டும் தான் நான் பேச போறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டேட் மாடலா வந்து காட்டுறது அப்படிங்கறத பத்தி பாப்போம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டேட் மாடலா காட்டுறோம் அப்படிங்கறதே நாம பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா SFG SFG கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு நம்ம எப்படி ஸ்டேட் மாடல் போடுறதுங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்புறம் பாத்தீங்களா லாஸ்ட் வந்து நெட்வொர்க் எலக்ட்ரிக் நெட்வொர்க் னு வரும் சர்க்யூட் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் னு சொல்லலாம் பட் இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் வந்து பாத்தீங்கனா நமக்கு அதிகபட்சமா வந்து கான்டெக்ஷன்ஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அதிகபட்சமா கேட்க மாட்டாங்க கேட்க சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஏனா அது வந்து 60 மார்க் 8 மார்க் லெவல்ல வந்து டென்சி அப்படினா லெந்தியா இருக்குதுனால வந்து இது வந்து क्वेश्चन கேக்குறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் இருந்தா நமக்கு முடிஞ்சனா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இதை கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்டேட் மாடல் கேட்ட மாதிரி ஸ்டேட் மாடல் கொடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேட்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் பத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த லெக்சர் வந்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை பத்தி நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அது என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட் வேரியபிள் ஸ்டேட் வேரியபிள் எஃப்ஐ யார் யாரும் ஸ்டேட் வேரியபிள் சும்மா ஃபண்டு தான் சொன்னேன் ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் ஸ்டேட் வேரியபிள் ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன பண்ணும் ஒரு சிஸ்டத்துடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்டரிய போட்டு கொடுக்கும் ஓகேங்களா சோ அந்த ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் மெமரி ஸ்டோரிங் எலிமெண்ட் நான் சொல்றேன் மெமரி ஸ்டோரிங் மெமரி ஸ்டோரிங் சர்க்கியூட் எலிமெண்ட் சர்க்கியூட் எலிமெண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்பர் ஆர்டர் ஆஃப் ஈக்வேஷன் ஆர்டர் ஆஃப் ஈக்வேஷன் ஓகே இத பத்தான தியரி நம்ம சொல்லிட்டோம் சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படிதானே ஓகே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எப்படி இந்த ஸ்டேட் வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் டிஃபைன் பண்றதுக்கு பத்தி பாப்போம் சோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் பத்தி டிஃபைன் பண்றது பாத்தீங்கன்னா அப்படினா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு எஸ்எஸ் நம்பர் 1 என்ன கொடுத்திருக்காங்கனு பாருங்க d cube y divided by dt cube ஓகே plus 6 d square y divided by dt square ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லெவல் டி ஒய் பை டி டி பிளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு யு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்வேஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆர்டர் ஆஃப் ஈக்வேஷன் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்வேஷனுடைய ஆர்டர் அப்படிங்கிறது என்ன த்ரீ ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வேரியபிள் என்ன வரும் ஸ்டேட் வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிம்பிள் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு 
u is equal to 0 ga mari kuduthirukanga so ninga edhayume paaka thevai kedaiyadhu state variable find pananum appadina enna pandrathu step simple ah kepaanga solla nama t inibix ah tbx ah porthu varaikum oru mark question da adhigama kekka chance t inibix question porthu varaikum oru mark question adhigama kekka chance irukku so takku indha maari or equation kuduthu enna ketruvanga appadina state variable is equal to enna appadina maari kedaanga enna panuvinga simple ah enna seiyanum 5 nu porthu pottingala mudinju pochu செகண்ட்ஸ் அந்த क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிரலாம் நீங்க இன்னும் ஸ்மார்ட்டா இருந்தீங்கனா ஒரு ஒன் செகண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டு போய் கேட்கலாம் சோ உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் சோ டைம் அப்படி இருக்குது பாத்தீங்க அப்படினா எக்ஸாம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சோ ஸ்டேட் வேரியபிள் பாத்தீங்கனா ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படினா எப்படி சால்வ் பண்ணனும்ங்கறத நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் இப்போ இன்னொரு சொன்ன என்ன என்ன சொன்னேன் மெமரி ஸ்டோரிங் எலிமெண்ட் மெமரி ஸ்டோரிங் எலிமெண்ட் அப்படினா மெமரி ஸ்டோரிங் சர்க்யூட் எலிமெண்ட்ங்கற மாதிரி சொல்லிருந்தேன் இப்போ நமக்கு தெரியும் சர்க்யூட் எலிமெண்ட் என்ன ஆகுது ஆர் எல் சி ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டெக்டன்ஸ் கெபாசிட்டன்ஸ் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்தீங்க அப்படினா ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றா பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் இன்டெக்டன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரிங் पर्पஸ் யூஸ் பண்றோம் இது பத்தி நான் டீடைலா வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் கிளாஸ்ல சொல்றேன் இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்ல முடியும்னால இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரிங் पर्पஸ்க்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது என்னங்கறத பத்தி நம்ம என்னசன டீடைலா பார்க்கலாம் இந்த எல்லோ சி யூ பாத்தீங்க அப்படினா கொஞ்சம் மெமரி என்ன செய்யும் அப்படினா ஸ்டோர் பண்ணும் ஒரு சர்க்யூட்ல பாத்தீங்க அப்படினா இன்டெக்டர் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கெபாசிட்டர்ல பாத்தீங்க அப்படினா எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும் எனர்ஜி ஸ்டோர் உங்களுக்கு தெரியும் தானே கேப்ப இன்டெக்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் சிவி ஸ்கொயர் ஹாஃப் எல் ஐ ஸ்கொயர் படிச்சிருப்பீங்க தானே சோ சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் சோ ரெசிஸ்டன்ஸால பாத்தீங்கன்னா மெமரி ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இன்டெக்டன்ஸாலயும் கெபாசிட்டி சாலயும் எனர்ஜி முடியும் அப்படினா மெமரி ஸ்டோர் பண்ண முடியும் சோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லிருந்தா சம் ஆஃப் சாரி சம் ஆஃப் அது இங்க நம்பர் ஆஃப் கிடையாது சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் மெமரி ஸ்டோரிங் எலிமெண்ட்ஸ் மாத்திக்கோங்க சம் ஆஃப் மெமரி ஸ்டோரிங் எலிமெண்ட்ஸ் மெமரி ஸ்டோரிங் எலிமெண்ட்ஸ் சரிங்களா சரி ஓகே நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் புத்தம் போதும் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டால் தான் நம்ம ஈஸியாக புரியும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஸ்டேட் வேரியபிள் ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க் சாரி சர்க்கியூட் வேறு நெட்ஒர்க் வேறு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்கும் எலக்ட்ரிக் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெட்ஒர்க்ஸுக்கும் எலக்ட்ரிக்லாம் வேண்டாம் நெட்ஒர்க்ஸுக்கும் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ஸ்க்கும் நான் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தான் சரிங்களா ஸோ நான் நெட்ஒர்க் ஒரு நெட்ஒர்க் போகிறேன் பாருங்கள் இது ஒரு நெட்ஒர்க் ஓகேங்களா எல் சி ஆர் ஏ பி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது என்ன இதுல நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள் இஸ் ஈக்வல் என்ன இங்க ஒரு இன்டெக்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு கெபாசிட்டன்ஸ் இருக்கு சோ 1 பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ சிம்பிள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆர் வந்துட்டு மெமரி லெஸ் எலிமெண்ட் ஓகேங்களா சோ மெமரி வந்து கிடையாது ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஆர் இஸ் ஆர் என்ன மெமரி லெஸ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா சோ மெமரி மெமரி லெஸ் சர்க்கியூட் எலிமெண்ட் சொல்லிக்கலாம் ஓகே இன்னொரு சம் கொடுக்கலாம் பாருங்க R, L1, L2, L3, C1, C2, C3. C1, C2, C3. நம்பர் தெரியும்ிங் <laughs> இந்த இன்டெக்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா சீரிஸ் ஆன்சர் வைங்கல அத நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் அதாவது இன்டெக்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா சீரிஸ் ஆன்சர்னா எல் ஈக்குவலன்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் கெபாசிட்டன்ஸ் பாத்தீங்கனா பேரலல் ஆன்சர் அப்படினா சி ஈக்குவலன்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா சோ பாத்தீங்கனா ஆர் எல் ஈக்குவலன்ட் சி ஈக்குவலன்ட் ஆர் எல் ஈக்குவலன்ட் சி ஈக்குவலன்ட் அத பத்தி நாம அதுல வந்து என்ன சொல்ல டிஸ்கஸ் டீடைலா பார்க்கலாம் சோ இந்த क्वेश्चन பாத்தீங்கனா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் என்னன்னு போட கூடாது ஆர் னு போட கூடாது போட்ட தப்பு இந்த சம்க்கு பாத்தீங்கனா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சிம்பிளா ரெண்டு தான் 
சரிங்களா அதாவது உங்களால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக இருக்குது ஸோ எல் ஈக்குவலுங்கிறது என்ன எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் த்ரீ சி ஈக்குவலன்ட் பா இப்போ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு நம்மளால் இது பண்ண முடியுமா சிம்பிஃபை பண்ண முடியுமா எப்படி பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல் ஈக்குவலுங்கிறது என்ன சிம்பிளா எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் த்ரீ இருக்கும் சி கிரௌண்ட் என்னவா இருக்கும் சி ஒன் பிளஸ் சி டூ பிளஸ் சி த்ரீ ஆல்ரெடி நம்ம தெரியும் நினைக்கிறோம் தெரியும் நினைக்கிறேன் பேசிக்கா சொல்லிடுறேன் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ பாத்தீங்க அதாவது கெபாசிட்டி வந்துட்டு பேரலா இன்சூரன்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து சீரியஸா சீரியஸா ஆட் ஆகும் அதே இன்டர்டென்ஸ் இன்டர்டென்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சீரியஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யும் ஸ்டேட்டா வந்து ஆட் ஆகும் இது பத்தி படிச்சிருப்பீங்க பேசிக்கா தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ அந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ வந்துட்டு எல் ஈக்குறம் போட்டுக்கலாம் C1, C2, C3 ஒன் சி டூ சி த்ரீ வந்துட்டு சி கிரண்டு போட்டுக்கலாம் எல் ஒன் எல் எல் கொண்டு என்ன எல் ஒன் பிளஸ் எல் டூ பிளஸ் எல் த்ரீ சி கிரண்டு என்ன சி ஒன் பிளஸ் சி டூ பிளஸ் சி த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இதை பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஈக்குறந்த செஷன் கான்செப்ட் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ நாளை கிளாஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஷியல் இக்வேஷன் அதை வந்துட்டு எப்படி ஸ்டேட் மாடலாம் மாத்திரங்க பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் முடிஞ்ச டைம் கிடைச்சா கண்டிப்பா வந்துட்டு டிரான்ஸ்பர் பவுன்சிலே உங்களுக்கு யூஸ் பண்